হয়তো ভাবতেও পারবেন না যে আপনি যে কাজগুলো করছেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথে কিংবা ভালো হবে ভেবে যে কাজগুলো করছেন তা হয়তো আপনার ভাবনার বিপরীত কাজটি করছে বাট বিলিভ মি ইউ আর ডুইং সামথিং রং রিয়েলি আজকে আমি দশটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে দশটি বিষয় আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষই করে থাকে কিন্তু যেগুলো করা আসলে উচিত নয় সো চলুন শুরু করি আজকে টেক কথন আমি রিয়াদ থাকবো পুরো ভিডিও জুড়ে ফার্স্ট যে বিষয়টি আসছে সেটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ স্কিলিং অর্থাৎ আপনার যে রিসেন্ট বাটনের যে অ্যাপসগুলো থাকে সেটিগুলো আমরা লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট রাইট সোয়াইপ করার মাধ্যমে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যে কাজগুলো ছিল সেগুলো সব অফ করে দিই আমরা ভাবি যে এতে আমাদের র্যাম অনেক খালি হয়ে যাবে এবং আমাদের ফোন দ্রুত কাজ করতে পারবে আসলে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমটা এমনভাবে তৈরি করা যে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম নিজেই বুঝতে পারে যে কখন আপনার র্যাম ফাঁকা করার প্রয়োজন আপনার নতুন অ্যাপস খোলার প্রয়োজন অ্যান্ড্রয়েড সেভাবেই কাজ করে কিন্তু আপনি যখন নিজেই এগুলো কাজ করেন তখনই আপনার ফোনের সমস্যা দেখা দিতে পারে সো যখন আপনি আপনার রিসেন্ট অ্যাপস থেকে অ্যাপসগুলোকে সরিয়ে দেন তখন আপনাদের ফোনে যখন এই অ্যাপসটি আপনার নতুন করে ওপেন করে তখন সেটি আবার জিরো থেকে শুরু হয় অর্থাৎ একদম প্রথম থেকে শুরু হয় ফলে আপনার প্রসেসরের উপরে চাপ পড়ে এবং আপনার ব্যাটারি ড্রেনিংও বেশি হতে থাকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আসছে সেটি হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাস নিয়ে অ্যান্টিভাইরাস অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ব্যবহার করতে হবে কি হবে না এটি হচ্ছে সবার একটি কমন প্রশ্ন আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করতে থাকেন তাহলে গুগল অবশ্যই আপনাকে একটি হাই সিকিউরিটি ব্যবস্থা করে দিয়েছে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে যেটি আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না কিংবা জানেন না আপনাদের ফোন কখনোই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবে না যদি আপনারা কোনো ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট থেকে আপনাদের অ্যাপসগুলো ডাউনলোড করেন কিংবা প্লে স্টোর থেকে আপনাদের অ্যাপসগুলো ডাউনলোড করেন কারণ প্লে স্টোরে যে অ্যাপসগুলো আছে সেটি গুগল প্রতিনিয়ত চেক করে এবং তাদের প্রোটেক্টেড সিস্টেমের মাধ্যমে তারা এই অ্যাপসগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে থাকে ইভেন যারা অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করে তারাও জানে যে আসলে অ্যান্ড্রয়েডে সাধারণভাবে কোনো অ্যান্টিভাইরাসের প্রয়োজন হয় না কোনো অ্যান্টিভাইরাস কেউ যদি ইউজ করে থাকে তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে সে তার যে অ্যান্টিভাইরাসটি ছিল সেই অ্যান্টিভাইরাসটি শুধুমাত্র অ্যান্টিভাইরাসের কাজই করতো না বর্ণনা কিছু কাজ করতো যাতে ইউজার এটি ব্যবহার করে যেমন ধরুন কল ব্লকিংয়ের কাজ করতে পারেন কিংবা টর্চ ইউজ করতে পারেন আপনার অ্যান্টিভাইরাসের মাধ্যমে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট থেকে আপনার এপিকে ফাইলসগুলো ডাউনলোড করবেন সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের অ্যান্টিভাইরাস ডাউনলোড করার কোনো প্রয়োজন নেই থার্ড যে বিষয়টি আসছে সেটি হচ্ছে অ্যাপস পারমিশন চেক না করা অ্যান্ড্রয়েড সিক্স থেকে অ্যান্ড্রয়েডের যে সিক্স ভার্সন অর্থাৎ ললিপপ ভার্সন সেখান থেকে অ্যান্ড্রয়েডে এই ভার্সন এই সিকিউরিটি প্যাচটা চালু হয়েছে যখন আপনি কোনো অ্যাপস ইনস্টল করবেন তখন আপনার ওই অ্যাপসটি আপনার ফো আপনার কাছে পারমিশন চাইবে আপনার ফোনের নানা ধরনের অ্যাক্সেসের যখন যেমন আপনার কন্ট্যাক্টসের অ্যাক্সেস চাইতে পারে আপনার মাইক্রোফোন ক্যামেরা ইত্যাদির অ্যাক্সেস চাইতে পারে এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন অ্যাপসের জন্য কোন পারমিশনগুলো প্রয়োজন ধরুন আপনি ব্যবহার করছেন ইমো কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ তখন আপনার প্রয়োজন হবে ক্যামেরার পারমিশন দেওয়ার মাইক্রোফোনে পারমিশন দেওয়ার কারণ আপনি যখন কল করবেন তখন ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোনের ব্যবহার হতে হবে অর্থাৎ আপনার বুঝতে হবে যে আসলে কোন অ্যাপসটি ব্যবহার করলে কোন পারমিশনগুলো প্রয়োজন হয় অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক অ্যাপস যেগুলো কোনো প্রয়োজনই নেই সেই পারমিশনগুলো চায় ইলিগাল পারমিশন যেসব অ্যাপসগুলো চায় সেগুলো সাধারণত লোয়ার কোয়ালিটির হয় এবং এমনকি রেপুটেড কয়েকটি অ্যাপসও আছে যেগুলো আপনার নানা ধরনের পার্সোনাল ইনফরমেশান নেওয়ার জন্য আপনার পারমিশন চাইতে পারে যেমন ধরেন আপনার কন্ট্যাক্টসের পারমিশন চাইতে পারে কিংবা আপনার কলিং করার অপশন পারমিশন চাইতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে ইসি ব্রাউজারের মতো ব্রাউজারও আপনার কাছে চাইবে আপনার কন্ট্যাক্টসের পারমিশন আপনার কলিংয়ের পারমিশন যেগুলো আসলে ইসি ব্রাউজারের কোনো প্রয়োজনই নেই তবু এগুলো চাই এগুলোর জন্য আপনারা সতর্ক থাকবেন আপনারা আপনাদের অ্যাপসে যেই জিনিসটা প্রয়োজন শুধুমাত্র সেই জিনিসটারই পারমিশন দেবেন যদি সেই অ্যাপসটি আপনি ইনস্টল নাও করতে পারেন তাহলেও আপনি আপনার পারমিশন দেবেন না এরপর যে বিষয়টা আসছে সেটি হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি ক্লিয়ারিং অর্থাৎ যখন আপনি কোনো অ্যাপস ইউজ করছেন তখন ওই অ্যাপসটি সেটি কিছু ডাটা স্টোর করে রাখার জন্য কিছু অংশ ব্যবহার করে আপনার ইন্টারনাল মেমোরির যেটি স্টোর হয়ে থাকে আপনার ইন্টারনাল মেমোরিতে যেমন ধরুন আপনি যদি ফেসবুক ইউজ করেন তাহলে মানে ফেসবুকের অনেক ডাটা আপনি অফলাইনেও দেখতে পারেন কারণ ওই ডাটাগুলো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করার প্রয়োজন হয় না বরং ওই ডাটাগুলো আপনার ইন্টারনেট স্টোরেজে কিছু সময়ের জন্য স্টোর করা থাকে এটি হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি ক্যাশ মেমোরি যদি আপনি ক্লিন করেন তাহলে আপনার অ্যাপসটি প্রথম থেকে শুরু হবে অর্থাৎ আপনার মোবাইল ডাটা খরচ বেশি পড়বে এবং আপনার প্রসেসিং খরচ আপনার ব্যাটারি ড্রেনিং সব কিছু বাড়তে থাকবে তাই আমরা রিকমেন্ড করবো যে আপনার যতক্ষণ পর্
প্লে স্টোরে যে অ্যাপসটি পেইড করতে হয় অর্থাৎ যে অ্যাপসটি কিন্তু আপনার টাকা প্রয়োজন হয় সেই অ্যাপটি আপনারা গুগলে সার্চ করে কখনোই ডাউনলোড করবেন না অন্য জায়গা থেকে কারণ এখানে থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের মেলওয়্যার বা মেলেশিয়াস যে সফটওয়্যারগুলো আপনারা পার্সোনাল ডাটা লিক্স করতে পারে কিংবা আপনার ফোন লক করে দিতে পারে এছাড়া নানা ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটাতে পারে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এরপরে যে বিষয়টি আসছে সেটি হচ্ছে ব্যাটারি সেভার ইউজ করে আমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম মানুষই ব্যবহার করে ব্যাটারি সেভার কারণ তারা জানে তারা মনে করে যে যদি তারা ব্যাটারি সেইভার ইউজ করে তাহলে তাদের ব্যাটারি হয়তো কিছুটা লং লাস্টিং করবে আসলে ঘটনাটা পুরোটাই ওটু আমরা যে ব্যাটারি সেইভারগুলো ইউজ করি সেগুলো আসলে আমাদের ব্যাটারি সেভ করে না বরং আমাদের ব্যাটারিটার ড্রেনিং বেশি করে এর জন্য জানা প্রয়োজন ব্যাটারি সেভার আসলে কি করে সেটি ব্যাটারি সেভার মূলত যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে যে আপনার যে আমি আগেই বলেছিলাম যে ক্যাশ মেমোরি ছিল যে রিসেন্ট টাচগুলো সেগুলো ডিলেট করে তো যখন এগুলো ডিলেট করে দেয় আপনার ব্যাটারি সেভার তখন যদি আপনি অ্যাপসটি নতুন করে ওপেন করতে যান তাহলে দেখবেন যে আপনার লোড হতে সময় বেশি লাগছে কারণ আপনার প্রসেসার কাজ করছে আপনার ব্যাটারি ট্রেনিং বেশি হচ্ছে এছাড়া ব্যাটারি সেভার অন্যান্য কিছু কাজ করে থাকে যখন আপনার ফোনের ব্রাইটনেস কমিয়ে দেওয়া আপনার ফোনের জিপিএস অফ করে দেওয়া কিংবা ব্লুটুথ ওয়াইফাই ইত্যাদি ইত্যাদি অফ করে দেওয়া এগুলো কাজ তো আপনার নিজেই করতে পারেন আপনি ম্যানুয়ালভাবেই করতে পারেন এর জন্য আপনার অ্যাপসের কী প্রয়োজন বুঝতে পারছেন এই অ্যাপসগুলো যদি ব্যবহার করে তাহলে আপনার ব্যাটারি ট্রেনিং বেশি হবে কারণ আপনার প্রসেসারে বেশি কাজ করতে হবে তো আপনারা কেউই এই ব্যাটারি সেভার ব্যাটারি ডক্টর যেই যেই অ্যাপসগুলো আছে সেগুলো কেউই ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না শেষ যে বিষয়টি আসছে সেটি হচ্ছে ফেক্স অ্যাপসের ব্যবহার প্লে স্টোরে ঢুকলেই নানা ধরনের অ্যাপস দেখা যায় যেমন ধরুন আপনার ফোনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই কিন্তু আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করতে পারবেন সহজেই এমন ধরনের নানা অ্যাপস যেগুলো আমাদের দেশের বাংলা ভাষায় বেশি পাওয়া যায় যেমন ধরুন আপনার ফোনে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার নেই কিন্তু আপনার ফোনে এমন অ্যাপটি অ্যাপস ইনস্টল করবেন যার মাধ্যমে হয়তো আপনি ভাববেন যে আপনার ফোনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট চলবে কিংবা এমন কোনো এমন হতে পারে যে আপনার আপনার ফোনে ফাস্ট চার্জিংয়ের ব্যবস্থা নেই কিন্তু ওই অ্যাপসগুলো ইনস্টল করলে আপনি ফাস্ট চার্জিং করতে পারবেন অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনি আপনার ফোনে চার্জ করতে পারবেন এমন হতে পারে যে আপনার ফোনে কোনো আইরিশ স্ক্যানার নেই যেগুলো অনেক হাই এন্ডের ফোনে থাকে কিন্তু আপনি ব্যবহার করবেন আইরিস স্ক্যানার এর জন্য আপনি ব্যবহার করতে পারেন প্লে স্টোরের নানা অ্যাপস কিন্তু সেইগুলো আপনাদের কোনো কাজেই আসবে না বরং শুধুমাত্র আপনাদের কি বলবো সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না আসলে এই অ্যাপসগুলো তো আপনারা আশা করবো যে আপনারা এই অ্যাপসগুলো ব্যবহার করবেন না এই সাতটি বিষয় যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে আপনারা আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনের বেশি ব্যাক আপ পাবেন এবং আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি ব্যবহার করে আপনারা বেশি সুবিধা পাবেন আপনি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলে ধন্যবাদ আর যদি আপনাদের মনে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করতে পারেন বিদায় নিচ্ছি